Shalom. Bienvenidos a la congregación Shema Israel, Miami y Deerfield Beach. El siguiente mensaje es dado por el rabino Abiner. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Alguna vez, si usted no se ha preguntado, se preguntará o oirá quien pregunte, ¿por qué una sinagoga? ¿Por qué no una iglesia mesiánica? ¿Por qué no simplemente una congregación mesiánica? Y nosotros no estamos en desacuerdo con la iglesia, no estamos eh, en desacuerdo con una congregación mesiánica. Y yo hasta creo que todo eso estaría bien si tan solo todas estas versiones se preocuparan con la importancia que tiene la Torah en la vida del pueblo de Israel. Pero cuando nosotros nos escapamos o cuando el creyente menosprecia la Torah, entonces, sin importar el nombre que lleve, si es una congregación, una iglesia, una sinagoga, entonces ahí es cuando estamos mal. Pero hemos tratado de dejar bien claro y establecido de que Yeshua, nuestro Mashiach, que no solo es nuestro Mashiach porque ha cumplido todas las profecías mesiánicas y las que no ha cumplido es porque cumplirá cuando regrese por segunda vez, sino que hemos creído en Él como nuestro Mesías, también por testimonio y revelación de parte de Hashem. Cuando Kefas, Pedro, tuvo oportunidad de testificar qué significaba Yeshua para él, él no pensó dos veces, fue el primero de los doce que levantó la mano y respondió como era propio de él mismo. Tú eres el hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, el hijo del Dios viviente. Cuando usted lee en alguna versión bíblica, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, ya sabe que lo que realmente dijo Kefas fue tú eres el ungido. Y vaya sabiendo de una vez que el ungido y un ungido es muy diferente una cosa de la otra. Él dijo, tú eres el ungido, el Mashiach, el hijo del Dios viviente. Es decir, que podemos saber quién es Yeshua, ya sea a través del testimonio de la palabra, es decir, del cumplimiento que él proporcionó de las profecías mesiánicas, los milagros mesiánicos que él realizó, que nuestros propios sabios ya habían prognosticado, que tales y cuales milagros solo el Mashiach lo haría y él lo hizo, los hizo, sino que lo podemos conocer por causa, por medio de revelación de parte del Padre. La cuestión es que el testimonio de la Palabra es tan importante y yo hasta ahora, con todos estos años que he creído en Yeshua, no sabría decir cuál es más importante, si la revelación que da el Padre o la revelación que proporciona la Palabra. Y la única respuesta que encuentro es que tanto una revelación como la otra son de parte de nuestro Padre Celestial y son de igual importancia. Pero en la revelación que nos da la Palabra, nos proporciona detalles acerca de la persona de Yeshua que no podemos menospreciar porque si no, nos pintan un Yeshua o un Jesús o Jesus con 
trazos gregos romanos y nosotros podemos eh, formar conceptos equivocados de Yeshua y llegar a pensar hasta que él podría ser de cualquier otra nacionalidad menos del pueblo de Israel. Porque durante la historia del pueblo de Israel ha habido tanto rechazo al pueblo de Hashem, al pueblo judío, que hasta a Yeshua le han pintado de otro color. Lo han hecho más griego y romano que judío. Y comencé a explicar desde la semana pasada quién es realmente Yeshua, cómo vivía, qué enseñaba, dónde acudía, qué día solía reservar para su especial adoración comunitaria. Y establecimos, conforme nos informa la palabra de Hashem, que él no congregaba sino en una sinagoga y que él nunca pronunció siquiera nombre de cualquiera de las más importantes y populares de las denominaciones, y que él nunca pretendió establecer un día de la semana como un día más importante que el que había santificado a Donai desde el principio de la creación que él siempre honró la Torah y siempre su enseñanza era basada en lo que, en la herencia del pueblo de Israel, que era la Torah. Y entendimos que toda el, todo el contenido de los escritos apostólicos o del Nuevo Pacto, como lo quieras llamar, o del Brita Hadashah, o del Nuevo Testamento, no son más que comentarios inspirados, desde luego, comentarios de, lo, de la enseñanza que Yeshua y los apóstoles hicieron, comentarios que hicieron de la Torá y que nadie ni Yeshua y especialmente Yeshua pretendió cambiar la Torah por algún otro sistema o alguna otra información y vimos que Yeshua iba al templo su familia peregrinaba tres veces al año a Jerusalén desde Nazaret donde él vivía es decir desde Galilea Viajaban horas y horas para llegar a Jerusalén, para estar en Jerusalén en las fiestas de peregrinación. Que cuando, él, cuando en el, los escritos apostólicos se hace referencia a Yeshua en una sinagoga, el escritor toma el cuidado de decir cómo solía hacer. Es decir, él era conocido en la sinagoga desde su niñez. Él congregaba en la sinagoga. Es decir que ir a la sinagoga para Yeshua no era una decisión que tomó a los 30 años cuando comenzó su ministerio. Solo para crear problema entre los fariseos, los sabios, los rabinos. Era su ambiente de cada Shabbat era su pan de cada día. Es decir, que Yeshua era un miembro de una sinagoga y lo fue durante toda su vida y fue respetado y leía la Torá, leía la Haftará, lo hacían en hebreo porque era el idioma corriente, Seguramente hablaban en el supermercado, en los mercados, en arameo, pero sin duda alguna leían la Torah en hebreo y la Haftarah. Es decir, estaba involucrado en la vida de la comunidad y de la sinagoga. 
Y aunque la palabra sinagoga es una palabra de origen griega, la palabra hebrea es Beit Knesset, que, que quiere decir casa de reunión, es más conocida como sinagoga, pues entonces yo estoy usando ese término. Pues leímos en la semana pasada que Yeshua traía regocijo y admiración entre los congregados de las sinagogas que él visitaba continuamente. Yeshua nunca hacía una reunión en Shabbat, una reunión aparte, como quien dice, tratando de atraer el público de la sinagoga hacia él, sino que él iba a la sinagoga en la hora de las reuniones y se sentaba entre el público. No buscaba ningún sitio especial porque si lo buscara contra, contrariaría su propia enseñanza que era en contra de buscar asientos especiales. Es decir que Yeshua era todo un israelí, un judío que congregaba con naturalidad en Shabbat y algunas veces le invitaba para hacer la lectura como hay el caso de que él pasó para leer una, una haftarah muy mesiánica de la que él hizo un comentario corto que asombró toda la gente, le dejó la gente eh, admirada del comentario cuando él dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos es decir una, una escritura mesiánica y le dieron a él para leer esas cosas no eran coincidencia no eran actos aislados sino que eran cosas que acontecían Yeshua no quería ver la gente sentada con él en el monte, escuchando sus sermones, mientras en la sinagoga se estaba celebrando una convocación semanal de Shabbat, sino que él era uno más de la sinagoga. Realizó algunos milagros en la sinagoga. Y me acuerdo que terminé la semana pasada con una pregunta. Y después que Yeshua terminó su ministerio terrenal. ¿Cómo quedó esto? La impresión que nos han tratado de transmitir es que de ahí para adelante se acabaron las sinagogas y comenzaron las iglesias a funcionar, lo cual no concorda con la información que tenemos del libro histórico del Brita Hadashá, que es el libro de Hechos, y algunas otras informaciones que contienen las epístolas de Rav Shaul. Y yo quiero con ustedes eh, eh, leer estos versículos, porque creo que nosotros debemos saber y entender bien dónde estamos parados. Porque alguien podrá llegar donde algunos de nosotros y decir... ¿Cómo así en una sinagoga? Alguien que te ha conocido hace mucho tiempo te encuentra por la calle y dice ¿Y, ¿y dónde estás congregando? Hace tiempo no nos vemos. Cuando usted diga en una sinagoga no me diga. ¿Y qué estás haciendo en una sinagoga? ¿Y sabe de dónde viene esa idea? Porque los reformadores de la iglesia Llamaron el ambiente de una sinagoga como un, una cueva de ladrones, un, 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 un lugar de prostitución y de inmundicia. Son palabras de Lutero y de otros reformadores. Por el odio que le tenían al pueblo judío. Quemaron los rollos de la Torá. Quemaron templos judíos. ¿Y qué hacían allí? Bendecían a Hashem en horarios en el que antes se ofrecían sacrificios en el templo que fue destruido. Reunían para cantar salmos, para estudiar la Torah que predicaba Yeshua. Es decir que, puede ser que alguien te haga esa pregunta. 
¿Y cómo así? ¿Te has hecho judío? ¿Que te has vuelto legalista? ¿Cómo puede ser una cosa de esa? Entonces usted tiene que saber algo, o por lo menos si ya sabe, tiene que recordar que era la cosa más natural que aconteció en la vida de Yeshua, es congregar en una sinagoga. Y que él no dejó diciendo ninguna vez en la vida, no hay una sola referencia de él, de que, vea, yo me muero, verá, Pedro, venga acá, Juan, venga para acá, yo me muero, ahí ustedes van a hacer una, van a abandonar la, la sinagoga y van a, a edificar unas iglesias, vea, y no se olvide de poner una cruz bien grande encima. Es decir, que no hubo tal cosa. Ay, hermano, pero usted está en contra de eso. Eso no es el caso. No estamos en contra de nadie. Estamos hablando de lo que estamos a favor. Y estamos a favor de lo que Yeshua practicaba. Y de lo que los apóstoles continuaron a practicar. No importa si el nombre es sinagoga o cualquier nombre que lo ponga allá adelante. Lo importante es lo que están haciendo allá adentro. Si están bendiciendo a Hashem, si están honrando a, al Mesías, si están aprendiendo Torah, si están observando el Shabbat, si están celebrando las santas convocaciones de Hashem. Es decir, que no viene aquí a defender la sinagoga ni combatir la iglesia. Lo importante es lo que están haciendo allí, porque la verdad la iglesia hoy día, como se la conoce, no es un templo. Y cuando se trata de llamar sinagoga, se está hablando de un templo, de una casa de reunión. Esto es una Beit Knesset, es una casa de reunión. El, 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 el congreso nuestro en Israel se llama Knesset. Y vea, y una sinagoga en hebreo se llama Beit Knesset. Es decir, casa de reunión. Y el Knesset es una casa de reunión también. Allá se reúnen los magistrados, los diputados de Israel, los que, los que se reúnen para deci tomar decisiones para una nación. Y en una Beit Knesset se reúnen para adorar a Hashem. Y una Beit Knesset como la nuestra para darle gracia por haber conocido al Mashiach Yeshua. Es decir que, si allá adelante está escrito sinagoga o, o cualquier nombre de cualquier otra denominación, no es lo más importante de lo que se está haciendo acá adentro. Importante es que los discípulos nunca pensaron en esto. Alguien podría decir así, pero Yeshua dijo edificaré mi iglesia, pero Yeshua no hablaba ni griego, ni romano, ni latín, Yeshua hablaba hebreo y cuando él dijo esa palabra tiene que haber dicho edificaré mi quejilá, mi comunidad. Y hubieron rabinos que tuvieron comunidades mucho más grandes que la de Yeshua. Y no perduraron, se acabó, fenecieron y Yeshua edificó una comunidad pequeña que creció y ellos edificaron comunidades quejilot, iglesia en griego grandes que fenecieron entonces Yeshua tenía razón cuando dice edificaré mi comunidad y ni las puertas de Ladis prevalecerán contra ella él no estaba hablando de una denominación cristiana no estaba mencionando ni refiriéndose a una iglesia él estaba hablando de gente, de comunidad de gente que sabía vivir en comunidad gente que se reuniría dentro de templos pero la cuestión es, se va el Mesías como un sumo sacerdote para interceder por su pueblo, llevando la sangre del sacrificio propio, su propia sangre, para presentar ante el lugar santísimo, ante Hashem, igual que los sumos sacerdotes hacían en el Beit HaMikdash, y quedan sus emisarios. Quedan sus shilehim, sus sheliach, sus apóstoles, 
en griego. ¿Y qué hacen estos? ¿Y qué hacen estos? Entonces ahí comienza nuestra carrera bíblica. Y yo quiero que usted abra su Biblia conmigo. Capítulo 9 de Hechos, versículo 1 y 2. Entonces, Shaul, lleno todavía de ira y de amenazas, valga la oportunidad para decir que este personaje era un egresado de una yeshiva cuyo rabino Rosh Yeshiva era Gamaliel, un hombre respetado en, en los medios rabínicos hasta hoy. Entonces Rab Shaul, lleno todavía de ira y de amenazas de muerte en contra de los discípulos de, de, de Yeshua, solicitó cartas al sumo sacerdote, al Cohen Agadol, para entregarlas en las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a los que seguían este camino, hombres o mujeres, poder llevarlos atados a Jerusalén. Es decir que Rab Shaul, antes de tener su encuentro con Yeshua, cuando le ocurrió la idea de perseguirle por su ignorancia, él fue a buscar los, los creyentes en Yeshua, ¿dónde? Él pidió cartas para ir a las sinagogas. En Damasco había sinagogas, había una comunidad de judíos muy grande y entre estos judíos habían judíos que ya habían creído en Yeshua. Pero ellos no estaban asistiendo en una denominación cristiana en la esquina. Ellos continuaron en la sinagoga. Es decir, que si ellos hubieran salido de la sinagoga, Rab Shaul ya no tenía, las cartas de Rab Shaul ya no le servían de nada. Ya no le servían de nada. Porque era solo si encontrara creyentes en Yeshua dentro de las sinagogas que siempre hubieron allá. Es decir, que la gente en Damasco creía en Yeshua, ya sea porque alguien estuvo allá en Jerusalén en el día de Shavuot y tuvo una experiencia y vino trayendo ese mensaje y se sometió en Tevilat Mai y vino trayendo ese mensaje a Damasco y otros judíos aceptaron a Yeshua, creyeron que Yeshua era el Mesías que continuaron congregando dentro de la sinagoga. Ahora, Viene un rabino ahí famoso a visitarnos en la sinagoga. Y yo me imagino de parar adelante como yo estoy aquí y decir, ¿cuántos de ustedes creen en Yeshua? Ahí los que se creen, los que creen en Yeshua, él dice, pues yo tengo aquí una carta del Cohen Agadol, del sumo sacerdote de Jerusalén. Pasa para acá, ese de... pueden atarlos porque los voy a llevar preso a Jerusalén. Eso él no podía hacer en la iglesia de la esquina, eso podía hacer dentro de la sinagoga. Es decir, que no había eso de las denominaciones. Había en la sinagoga, los judíos aceptaban a Yeshua y continuaban en la sinagoga, continuaban judíos, continuaban con el Sefer Torah y continuaban con el Shabbat. No les había ocurrido ni pasado por la mente que ellos iban a cambiar el Shabbat por el domingo, de ninguna, a nadie le ocurrió esa idea. Ni la persecución era por eso. La persecución era solamente porque el rabino Shaul de Tars, en combina, en, en, en acuerdo con los mismos sumos sacerdotes de Jerusalén, se habían propuesto hacerle la vida difícil a los creyentes en Yeshua que continuaban viviendo la Torah, congregando cada Shabbat, eh, celebrando las festividades del Eterno y él con carta para ir a buscarlos en las sinagogas que él pasara. No lo hizo por mucho tiempo, Baruch Hashem, porque tuvo su, su encuentro con Yeshua y pagó un precio muy grande 
por haberlo hecho. Bueno, es decir que los creyentes primitivos estaban allí y solicitó carta a los sacerdotes para entregarlos en la sinagoga de Damasco y se encontraba los que seguían los del camino, etc. Y era eso, que así vivían los creyentes. Ahí cuando es en el versículo 20, dice, y de inmediato empezó a predicar en las sinagogas. Aquí ya tenemos un Saúl, un rabino, ya creyente, entonces de inmediato empezó a predicar, a proclamar, a exponer las escrituras en las sinagogas de los judíos respecto a Yeshua, que él era el hijo de Dios y todos los que lo escuchaban estaban sorprendidos y decían, ¿no es este aquel que perseguía en Jerusalén a todos los que invocaba el nombre de Yeshua? ¿Cómo es eso? ¿Qué le ha pasado? Es decir, que Rabbi Shaul tampoco fue, a, cuando tuvo su encuentro con Yeshua, tampoco fue a abrir una nueva iglesia. Él continuó predicando en las sinagogas. Yo me imagino Rabbi Shaul llegando a la sinagoga, todos los recibían con respeto, era una gran autoridad, un erudito en la, en la Torah. Y la gente decía, wow, yo creo que los judíos creyentes allí en la sinagoga temblaban cuando venía Pablo cuando llegaba ese rabino a él está tranquilo él decía el ahora es seguidor del que él perseguía y él les convencía fácilmente por las escrituras que Yeshua era el Mesías ¿Cómo no va a convencer tuvo un encuentro tan personal con él ¿Quién eres tú señor yo soy Yeshua a quien tú persigues. Cuando ese rabino reconoció a Yeshua, oiga hermano, eso no, es un, eso no es un caso aislado. ¿Cuántos rabinos ya han reconocido a Yeshua? Algunos han sido hasta atropellados, perseguidos, pero lo han reconocido. Es el, el despertar del judaísmo mesiánico comenzó en Europa. En, estos últimos, en, en estas últimas décadas, con rabinos, no fue con misioneros cristianos, con rabinos que fueron a investigar las profecías y encontraron que Yeshua es el Mesías. Se les hizo bastante difícil, ¿sabe por qué? Porque toda la vida les habían escuchado de un Mesías griego, romano, que... que que aborrecía el Shabbat, que cambió el Shabbat por el domingo, que cambió la sinagoga por iglesia. Pero cuando ellos se dieron cuenta de que Yeshua no era así, ellos dijeron, no, ese es. Pagaron un precio muy grande y otros han pagado, otros no han querido pagar y se han ido del mundo antes de decir al público. Pero dejaron escrito por ahí, Anotaciones que habían descubierto ya quién era Yeshua. Entonces, es, ese, era, ese era el Rab Shaul, que todos llaman de Pablo, que en la realidad son formas de escribir su nombre. Saulo, Pablo, Pablo, es todo formato de escribir, es transliteración de la palabra Shaul, igual que el rey Saúl que no se llamaba Saúl, sino Shaúl. Y Pablo tenía el mismo nombre del rey Shaúl, solo que él era, el otro era rey, él era rabino. Entonces, ahí en el capítulo 13, versículo 4, venga conmigo, continúa en este paseo, en ese tour aquí conmigo dentro de la historia de la, de la, de la primera Keilah. En el capítulo 13, versículo 4 y 5, dice, del 13 adelante dice y después de que ayunaron y oraron les impusieron manos y los enviaron y siendo enviado por el Ruach HaKodesh descendieron a Seleucia y navegaron de allí hasta Chipre y una vez que entraron en la ciudad de Salamina proclamaban en las sinagogas la palabra de nuestro Adón Yeshua y Juan Yohanan les servía 
Es decir que los primeros predicadores que salieron a llevar el mensaje de buenas nuevas, ellos fueron a las sinagogas a proclamarlas, estas buenas nuevas. Nosotros sabemos perfectamente que el libro de los hechos está lleno de gente judía y gente no judía que aceptaban a Yeshua como su Mesías. Esto parece haber causado sorpresa a algunos, como fue el caso de Kefas, de Pedro, que de una forma muy especial el Eterno lo lleva a la casa de un soldado romano, un oficial romano, porque Hashem lo había encontrado como un hombre justo. Judíos y no judíos, creyendo en Yeshua, eran llevados a la sinagoga. Esta es la idea. Cuando llegué en el versículo 13, del mismo capítulo 13, entonces Rab Shaul y Bernabé, habiendo navegado desde la ciudad de Patfus, llegaron a Pergue, ciudad de Panfilia. Pero Yohanan se apartó de ellos y se marchó a Jerusalén. Y ellos salieron de Pergo y fueron a Antioquía, ciudad de Pisidia, y entraron, entrando a la sinagoga, en el Shabbat, se sentaron. Después de que fue leída la Torá y la Haftará, los ancianos de la sinagoga enviaron por ellos diciendo, varones hermanos, si tiene alguna palabra de consuelo, hablen al pueblo. Entonces Rab Shaul poniéndose de pie hizo señales con su mano y dijo, varones israelitas y los que reverencian a Elohim, escuchen, el Dios Elohim del de este pueblo eligió a nuestros padres y los exaltó y los multiplicó cuando ellos eran extranjeros en la tierra de Egipto de la cual los sacó con brazo fuerte alimentándolos durante 40 años en el desierto vea el sermón de Rab Shaul en una sinagoga era un sermón según la Torá los versículos que le echó mano fueron versículos de la ley, de la Torah de Moisés. Y comenzó, y durante 450 años les puso jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos solicitaron rey, y Elohim les puso durante 40 años a Shaul, hijo de Kis, un varón de la tribu de Benjamín. Después él tomó y les estableció por rey a David. Es decir, comenzó a exponer y exponer y exponer hasta cuando ellos ya estaban ya a él se comienza a hablar de Yeshua qué cosa más maravillosa no no estaban no había iglesia no había otro lugar para predicar sino a, a los judíos se preocuparon con su pueblo y si nosotros seguimos en el capítulo 17 del libro ese de historia, versículo del 10 al 12, dice, entonces los hermanos mandaron de inmediato a Rab Shaul y a Silas de noche hasta la ciudad de Berea. Y una vez que llegaron allí, entraron en la sinagoga porque los judíos de allí eran más nobles que los judíos de Tesalónica. Y escuchaban con alegría la palabra de ellos cada día, discerniendo mediante las escrituras si estas cosas eran así. Y creyeron muchos de ellos, así como también de entre los griegos, muchos hombres y mujeres distinguidos. Es decir, que usted si ha estudiado en algún seminario, tiene que recordar que nos enseñaron así. Los de Bereas eran los más especiales, los más nobles de los creyentes. Pero no, no, nos, no nos dicen que los de Bereas estaban en una sinagoga. 
Nos dice, los de la iglesia de Berea eran los más nobles, porque cuando Pablo abría la boca para enseñar, ellos iban a ver en las escrituras si así mismo era. Y viendo que así mismo era, ellos creían. Y la nobleza de los de Berea quedó, les hizo fama. Y los bereanos, hasta hoy usted va a encontrar iglesia evangélica Berea. ¿Por qué? Porque los de Berea eran más nobles, porque no se dejaban creer y ni convencer así nomás, porque los cristianos de Berea, ellos iban a ver en el Nuevo Testamento si era así mismo. Pero no hay nada de eso, no había Nuevo Testamento. Los bereanos no estaban en la iglesia presbiteriana. Los bereanos no estaban en una sinagoga, está bien escrito allí. Y ellos iban a ver en qué escritura, si lo que Pablo estaba diciendo era cierto o no, en la Torah y en los profetas. Porque aquí pueblo más se había escrito de, de la venida de un Mesías. Aquí pueblo más. Solo el pueblo judío. Solo, a Israel, solo los profetas de Israel se habían levantado en la tierra de Israel para decir que Hashem iba a levantar uno, un Redentor. Isaías, Ezequiel, todos los profetas, los salmos hablaban del Mesías, hasta Moisés habló del Mesías. Al punto de decir así, vea, el que me hace caso, el que no me hace caso ya sabe lo que le pasa, pero el que no le haga caso a un profeta que Hashem va a levantar de en medio de vosotros, ahí con ese va a ser la cosa más seria. Pobre del que no le haga caso, va a ser más serio que lo que no me hace caso a mí, porque es un profeta mayor que yo. Ahora vea bien, los bereanos, no sé por qué tragamos fácilmente la mentira y el engaño, y no es mentira por malos, es porque lamentablemente la mayoría de los creyentes han heredado una teología antisemita, una teología antejudía, anti Israel, y, an, y esa teología fue desarrollada en concilios católicos romanos, hermano. No fue desarrollada dentro de los seminarios de buenos creyentes, no fue desarrollada desde el, el siglo tercero y cuarto. Antes de que Lutero se levantara para hacer reforma, hubo unas 95 reformas escasas. Muchísimos siglos antes ya estaba todo elaborado el plan y lo que pasa es que los creyentes modernos simplemente lo han recibido y lo han abrazado sin consultar. Nos han vendido una información nos han hecho una publicidad equivocada de que los cristianos en Berea esos son los especiales porque la iglesia que estaba en Berea ¿cuál iglesia? en Berea lo que había era una sinagoga aquí está diciendo que Pablo estaba predicando a los judíos ahí dentro de una sinagoga este sermón largo fue ahí dentro y eran los judíos que iban a buscar en su literatura. ¿Cuál literatura? La Torah, los profetas. A ver si lo que Pablo estaba diciendo era correcto. Seguramente Rabbi Shaul comenzó a hablar de las profecías mesiánicas. Empápese de eso. Porque cuando tope con su patrón, que algo sabe de Torah, y usted vaya a decirle a él que Yeshua es el Mesías, y no tenga ninguna evidencia, no conozca ninguna profecía mesiánica para respaldar esta creencia, usted va a quedar volando. A lo mejor hasta va a negar a Yeshua y se va a pasar para el otro bando. Ya he dicho aquí, la escritura del Brita Hadashah no es de interpretación literal, es alegórico, es simbólico. Si la tomamos como literal, fácilmente se le van a engañar. Porque imagínense, hasta en la, en la, en la lectura que hicimos ayer del Brito Hadashah, quedó bien establecido eso. Ahora vea bien. Entonces, los creyentes 
todos se congregaban en, en, en una, una sinagoga simplemente. En el capítulo 18, versículo del 1 al 4, todos hablan de la iglesia que está en Corinto. Pero ¿dónde había una iglesia en Corinto? Vea, capítulo 18 de hecho. Y después de que Pablo salió, Rab Shaul salió de Atenas, se dirigió a Corinto desde donde encontró a cierto judío. Vea que no encontró un cristiano llamado Aquilas. Él encontró un cierto judío cuyo nombre era Aquila, que era de la región de Ponto y que en este mismo tiempo llegó a la región de Italia con su esposa Priscila. Priscila tampoco era miembro de la iglesia presbiteriana. Él era, él era miembro, ellos eran judíos de una sinagoga. Entonces dice, y se acercó a ellos, y como eran del mismo oficio, se alojó con ellos y trabajaron juntos, porque su oficio era de hacer telas rústicas para tienda. Es decir que lo que había allí era una sinagoga, eran judíos. Y lo que realmente disertaba, ahí el versículo 4 dice, cada día, ah bueno, versículo tercero, y cómo eran del mismo oficio, etcétera, etcétera, en el versículo 4, y cada Shabbat hablaba en la sinagoga convenciendo a todos sus hermanos judíos y a gentiles. Y cuando llegaron Silas y Timoteo de Macedonia, Rab Shaul era afligido por causa de la palabra, porque los judíos resistían y blasfemaban al testificarles el que Yeshua era el Mesías. Y sacudiéndose él la ropa, les dijo, desde ahora y adelante voy a dar más atención a los gentiles, si ustedes no quieren. ¿A dónde? Ahí en la región donde él estaba. Pero ¿a dónde llegaba Pablo? ¿Dónde, ¿De dónde eran esos hombres? Estaban dentro de una sinagoga. Voy a terminar leyendo el, el célebre capítulo 15 de, de Hechos. Cuando los discípulos se reúnen, no en el concilio de Nicea, sino en el concilio de Jerusalén, para, para ver qué hacemos con los gentiles que han aceptado al Mesías judío. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación, por los apóstoles, los ancianos, a quienes les contaron todo cuanto Hashem, Elohim, había hecho con ellos. Y algunos que eran fariseos, que habían creído, se levantaron y dijeron, es necesario circuncidarlos y ordenarles que observen la Torah de Moshe. Entonces los apóstoles se reunieron para, para, para ver qué iban a hacer con esto y, y, y qué, qué decisión era la más acertada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los, con los gentiles que, han de acept, que están aceptando a, a, a Yeshua? Entonces, eh, desde el versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué provocan ustedes a Elohim colocando sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar? Pero creemos que por la gracia de nuestro Adón Yeshua Hamashia seremos salvos de la misma manera que ellos. Entonces toda la multitud guardó silencio y escucharon a Rabbi Shaul y Barnabé que narraron todos los portentos prodigios que Elohim había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Entonces se eligió hombres para ir a avisar qué vamos a hacer con los gentiles que habían aceptado a Yeshua. Salto al versículo 19. Por lo cual yo digo que no se acose a los que se han vuelto a Elohim de entre los gentiles, sino que les enviemos un mensaje diciéndoles que se aparten de la contaminación, de lo que sacrifica a los ídolos, de fornicación y de lo estrangulado y de sangre. 
porque desde las primeras generaciones Moisés ha tenido predicadores en cada ciudad y tiene quienes lo lean cada Shabbat en la sinagoga. Es decir, en otras palabras, que Rab Shaul se va a Jerusalén y se ve la reunión de todos los líderes de la iglesia o de la comunidad o de las, los creyentes judíos que se reunían allá en Jerusalén. ¿Qué haremos con los no judíos que acepten a Yeshua? Entonces llegan a la conclusión de que ellos deben abstenerse de ahogado, de la comida de sangre, de qué más, de fornicación y de idolatría. Porque cada Shabbat, no cada domingo, cada Shabbat, ellos van a encontrar en la sinagoga quienes les ministren la enseñanza de la Torah. En otras palabras, no les mandó de la sinagoga. Ustedes no son judíos, ¿ves? aquí la sinagoga no es para ustedes, sino que vayan así. Traten de abstenerse de estas cuatro cosas feas para no quedar, hacer quedar mal la comunidad que hay aquí. Y vayan todos los Shabbat para la reunión en la sinagoga, porque allá tiene quienes les van a enseñar la Torah. Es decir que si Rab Shaul o si los apóstoles en este momento quisieran abandonar la sinagoga y comenzar una nueva obra, con nuevos nombres, él hubiera tenido una buena oportunidad. Vamos a abrir una congregación para gentiles y vamos a dejar la sinagoga solo para nosotros. Pero ellos dijeron, no, estos que vengan a congregar acá todos los sábados, sin importar el día que congregaban allá en la religión y la secta de ellos, pues bien, vengan todos los sábados para la sinagoga, porque acá va a haber quien les va a enseñar lo que Moshe nos dejó, la Torah. Entonces, con esto yo quiero decir al que piensa que, ¿será que estoy en el lugar correcto? No siendo un oriundo del pueblo de Israel, no teniendo raíces judías de la que yo estoy convencido de que todos ustedes tienen, pero en el caso que no tuviera, ¿qué dice Rabbi Shaul a los romanos, capítulo 11? Que el que no ha nacido judío y ha creído en Yeshua ha sido injertado en el olivo bueno. Entonces estamos ahí alimentándonos de la misma fuente. Estaría alimentando de la misma fuente. Ahora no puede ser que para el judío es el Shabbat y para el, el gentil es el domingo. Porque no, no hubo esa diferencia en el Nuevo Testamento. Los apóstoles no hicieron esa diferencia. Entonces los gentiles y los judíos iban a congregar en, la misma cosa, en el mismo lugar y iban a obedecer la Torah. Yo sé que eso es muy fuerte. Yo sé que es muy fuerte. Yo sé que eso va en contra de una experiencia histórica de que cada uno pudo haber tenido. Pero más fuerte que nuestra experiencia, más fuerte que cualquier herencia es la palabra de Hashem. Amén. Más fuerte es lo que dice Hashem. Y si Él se ha propuesto a preparar un pueblo sin mancha y sin arruga para cuando venga el Mashiach, el camino es este, volver a las sendas antiguas. Y si ha propuesto a hacer su pueblo volver a la Torah, volver a lo que era en los dos primeros siglos de, después del de Mashiach, pues Él lo va a hacer. No va a hacer. Y yo no voy a poder impedir eso. Nadie lo va a poder impedir. Nadie lo va a poder impedir. Cuando yo veo gente diciendo, yo no sé por qué amo tanto al pueblo de Israel con tanta propaganda negativa. Yo no sé por qué me intereso por las cosas del Eterno, por la judaidad de Yeshua. Por, por las fiestas del Eterno, yo digo, Hashem está trabajando. 
los huesos están buscando su hueso contigo. No, eh, ah, está sucediendo algo. Y no es porque la iglesia tradicional no vale nada, es porque Hashem quiere pulirla. Es porque el Eterno quiere pulirla, no transformarla en una sinagoga, sino transformar a la gente que está allí en verdaderos creyentes. Sin importar el rótulo que lleve adelante, si sinagoga o iglesia, quiere afectar en la vida de los creyentes. Quiere hacer cambios en la vida de ellos. Porque no es posible que vayamos a vivir los últimos días que antecede la venida del Mashiach con costumbres y tradiciones y herencias paganas que se practicaban en medio de aquel cristianismo barato del que ha salido la buena iglesia cristiana. Entonces, Hashem está queriendo hacer cambio. Ahora a nosotros nos corresponde dejarlo hacer o no. Nos corresponde a nosotros dejarlo hacer o no. Si no dejamos hacer, no hará en nuestra vida, pero hará en la vida de los que se dejen. Y si Él quiere quitarnos las arrugas y quitarnos las manchas, las manchas en los festivales paganos que se ha conquistado en los festivales paganos y purificarnos y limpiarnos y prepararnos un pueblo santo, un pueblo preparado para recibir al Mashiach, un pueblo para provocar celo realmente al pueblo que no ha creído, no ha entendido quién es el Mashiach. Entonces, pues, bienvenido sea que haga los cambios que sean necesarios. Entonces, solamente déjese, y yo me estoy dejando también, déjese cambiar. Solamente tratemos de vivir lo que Hashem quiere que vivamos. Permitámosle, sin importar lo que diga. Y no peleemos con, con quienes no, no están en la visión. Eso no es de todos. No van a encontrar ustedes una mega sinagoga. Si ofrecemos solamente lo que la Torah, por seguro que hay mucha gente que, que no está interesada en la Torah. Entonces ellos no van a venir. Pero Hashem quiere hacer cambio en nuestras vidas. Quiere hacernos ver con ojos hebreos estas verdades. 